그리고 보시면 알겠지만 제가 전국일주를 앞두고 머리를 조금 짧게 잘랐습니다 좀잘 짧죠? <웃음> 안녕하세요 메아입니다 제가 차박 여행을 계획 중에 있잖아요 아마 이 영상이 올라갔을 때는 제가 차박 여행 중이겠지만 뭐 어떻게 준비했고 어떻게 계획했고 이런 거 조금 말씀드리고 출발해야 될것 같아서 이 자리에 있습니다 어, 차박 자체는 15박으로 가게 됐어요 왜 15박이냐면 기존의 유튜버에 멤버십이라는 기능이 있었어요 어, 그 기능을 저는 활성화를 해놓고 있진 않았지만 최근에 유튜버 이벤트에서 그 멤버십을 활성화하기만 해도 150만 원을 주겠다 이런 이벤트가 있어 가지고 제가 활성화를 하게 됐고 뭐 아직 돈은 들어오진 않았지만 그래도 돈이 들어올 거니까 150만 원뭐 하루에 10만 원씩 해서 15박 정도 여행을 가면 좋겠다라는 생각으로 음, 어, 기획을 하게 됐고요 어, 기존에 제 차박 영상을 보신 분은 알겠지만 어, 영상을 못 보시고 처음 접근하시는 분들은 어, 제 차가 어떤 차인지 좀 궁금하실 거예요 제가 얼마 전에 캠핑카 업체에 가서 좀 튜닝을 조금 했어요 어, 그 튜닝한 거 내용 살짝 보시고 그리고 여기 주차장에 제가 차를 세워놨는데 외관하고 내부 모습 조금 보여드리도록 하겠습니다 어떻게 여행을 갈지 네 안녕하세요 지금 어, 시월드 캠핑카 업체에 방문하고 있습니다 제가 음, 어, 전국일주 준비를 좀 해야 돼 가지고 음, 점검을 좀 받을 겸 그리고 물통도 달아야 되고 어, 창문 쪽에 몰리 패널도 좀 달까 생각 중이에요 그래서 이런 것들을 좀 하러 어, 캠핑카 업체에 지금 방문하고 있고요 다시 뚫을 수가 없어 가지고 괜찮은 것 같아요 괜찮은데? 네. 다시 뚫기가 될것 같아서 이거는 블레어 조금 오른쪽 여기 이 정도 차이면은 그 피스가 두 개가 이렇게 바뀔 것 같긴 하고 그냥 해도 상관없을 것 같아요. 제가 이거 리벳 제가 받을게요. 제가 리벳 이거 실리콘 발라주세요. 반절만 떼긴 했는데 괜찮을 것 같은데? 왼쪽으로 좀 가야 될것 같아. 어. 잠깐 멀리서 봐야 될 것. 저저저저저저아딱 저기에 맞춰서 하신 거야? 안 보여도 괜찮아. 수도꼭지에 맞추지 말고 여기에 맞춰. 수도꼭지에 맞추지 말고 여기에 맞춰. 조금 오른쪽으로 가야 될 것. 조금만 살짝. 네. 아니, 가려서 안 보이잖아. 조금만 된것 같은데요? 된것 같아요, 된것 같아요. 됐어요? 네, 됐어요. 됐어. 오케이. 이거 앞으로, 앞으로 조금 들어. 둘, 오케이. 2층이랑 점검 좀 했고, 여기 보면은 음, 창문 쪽에 몰리 패널 좀 달았고요. 그리고 여기 보면 앞쪽에 이렇게 
물통이 있거든요. 이거는 여기다 물을 집어넣고 여기서 이제 샤워를 할수 있는 거예요. 여기서 이제 샤워 호스를 빼고 여기서 압력을 여기다 집어넣으면 이제 나중에 여기 샤워 텐트 있거든요. 샤워 텐트 펴가지고 이제 샤워를 할수 있다. 저도 15박 여행은 처음이라 기대도 조금 되지만 걱정도 좀 되고 어 그리고 주차장법이 개정되면서 이것저것 좀 눈치가 좀 많이 보여요. 뭐 아직 개정은 되긴 했지만 뭐 세부사항 이런 게 없는 것 같아서 좀 애매한데 여행 같은 경우는 어 서해 쪽쭉 타고 내려가서 남해 그리고 동해 그리고 강원도는 통과하고 집으로 오는 코스로 올 거고요. 그게 총 15박이 될 겁니다. 뭐 지도로 살짝 보여드리긴 할 건데 어 지도로 보시면 알겠지만 이렇게 해안도로 쪽으로 가게 돼 있어요. 어 캠핑도 하고 어 낚시도 하고 이렇게 할 생각입니다. 이렇게 차 보시면 어 렉스턴 스포츠 칸에다가 튜닝한 제품이고요. 뒤에 상단에 텐트가 붙어 있고 하단에 짐칸 위에 이렇게 생활 공간이 같이 있는 이런 걸 캐노피 캠퍼라고 부르는데 이 캐노피 캠퍼 형태의 어, 튜닝이 되어 있습니다. 이렇게 되어 있고요. 외관 보시면 이게 샤워 텐트, 샤워 텐트고 그리고 이렇게 물통이 달려 있습니다. 이렇게 앞쪽에 물통이 있고 여기서 이제 호스를 빼가지고 어, 샤워 텐트 에서 샤워를 할 예정이에요. 이렇게 몰리 패널 이번에 작업한 건데 여기 뭐 도끼나 삽 같은 거 다는 곳이고요. 전 달진 않았고 이렇게 시월드 캠핑카에서 작업을 한 겁니다. 뭐 뒤에 내부 한번 보여드릴게요. 이렇게 실내 문을 열면 난장판이죠. 제가 어, 2층 침상 위로 올라가야 될 것들 이불 같은 거뭐 15박을 하니까 충분히 좀 챙겨왔고 그리고 이렇게 겨울이니까 전기장판 좀 챙겨왔고요 이런 것들 뭐 1층에서도 잘수 있으니까 1층에서 쓸수 있는 것들도 가지고 왔습니다 어, 전기 같은 경우는 270A 뭐 파워뱅크가 들어가 있어 가지고 어, 여기 보면 냉장고도 있고요 여기 안에 냉장고도 있고 그리고 이렇게 조명 시스템도 있고 그리고 아직은 그렇게 많이 춥지 않아 가지고 쓸지 안 쓸지는 모르겠지만 여기는 무시동 히터도 어, 달려 있거든요 이렇게 뭐 전체적인 모습은 이렇게 2층 올라가는 거는 실제 여행하면서 영상 보시면 될것 같아요 이렇게 되어 있고 어, 주차장법 개정 때문에 스텔스 차박을 해야 되는 경우가 생길 수가 있는데요. 여기 왼쪽에 여기에서 여기 왼쪽이 150cm거든요. 여기 왼쪽에서 어좀 쪽잠을 자는 그런 스타일로 해야 될것 같아요. 침상을 조금 넓히고 싶긴 한데 넓히지는 못할 것 같습니다. 여기 보면 알겠지만 원석이 있었을 때 어, 원석이 맞춤으로 만든 자동차이기 때문에 그리고 모르시는 분들도 있겠지만 여기 실내를 처음에 이렇게 세팅할 때이 가구의 높이나 그리고 여기 통로의 너비나 이런 것들 있잖아요. 요게 원석이 앞에 맞춰져 있어요. 제 제가 임시보호했던 강아지인데 여기 <웃음> 이거 댕댕 트레킹 가가지고 맥주도 이렇게 만들었거든요. 아직 마시진 않았어요. 이거 먼지 좀 쌓였는데 원석이 입양 가면 마시겠다라고 했는데 얘를 마시면 캔을 버려야 되니까 마시질 못하겠네. 이걸 버릴 순 없잖아요. 또 캔이 찌그러지게 좀. 안 좋으니까 찌그러지면 
어쨌든 그렇고 어, 이렇게 총세 군데로 되어 있는데 여기는 이제 뭐 식탁, 음식 해 먹는 곳 이런 식이고 여기가 통로, 왼쪽이 의자 겸 이제 잠깐 잘수 있는 곳, 뭐 짐칸 뭐이 정도가 돼 있는데 여기 중앙 요 통로가 그 원석이가 있었을 당시에 여기에 이제 캔네라고 그리고 뭐 조그마한 이제 원석이용 방석이 있었어요 그 당시에 어, 그 사이즈에 딱 그냥 맞게 맞춤으로 그냥 만들어놨고 이 그러니까 통로가 어, 고정 사이즈예요 이 캔넬이 들어갔어야 되니까 고정 사이즈로 두고 그리고 나머지를 배치했기 때문에 어, 여기 왼쪽에 의자랑 여기 오른쪽에 식탁이랑 상당히 좀 거리가 있어요 좀 불편하긴 하거든요 그래서 나중에 기회 되면 좀 튜닝을 좀 하고 싶긴 한데 뭐 그냥 <웃음> 그렇습니다 그렇다고요 갑자기 원석이 얘기해 가지고 어, 그리고 전기는 어, 이렇게 270A 짜리인데 이거를 15박 동안 음, 충분히 사용할 수 있을지 부족할지도 궁금하긴 합니다 제가 어, 주행 충전기가 있어서 운전할 때 일부 충전이 되긴 하지만 부족할지는 모르겠어요. 얘도 좀 궁금하긴 하고 이 실내 레이아웃과 가구 가구 쪽은 L&T n 오버랜드에서 작업을 했습니다. 이렇게 음, 여기도 보이 보면 L&T n 오버랜드에서 작업을 한 거예요. 이렇게 여기도 L&T n 오버랜드에서 작업을 했고요. 이거 가지고 15박 동안 낚시하고 캠핑도 하고 한번 해보도록 할게요. 아, 짐 챙긴 거 한번 보여드릴게요. 잠깐만요. 여기 이제 닫고 짐 챙긴 거 한번 보여드리겠습니다. 아, 제가 감기 기운이 있어가지고 여기 보면 이제 지저분하죠? 여기 <웃음> 낚싯대가 있고 그리고 이거 낚시 장비 낚시 장비가 있고요 여기 보면 이제 생필품들 들어갈 것들 이제 이쪽에다가 어, 둘 생각이에요 여행 잘 다녀와 볼게요 이렇게 어, 칸 트래블이랑 여행 잘 다녀오도록 하겠습니다 내일이 먼저 시작이고요 시작은 한강에서 먼저 시작합니다